குட் மார்னிங் ஆல் இந்தியா சிவில் சர்வீஸ் அகாடமி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூபிஎஸ்சி படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தமிழ்நாட்டில் விரும்புகிற பெரும்பான்மையான தேர்வுகளுடைய விருப்ப பாடமாக இருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் இலக்கியம் சரியா தமிழ் இலக்கியம் விருப்ப பாடமாக இருக்கிறதுக்கு பல்வேறு காரணங்கள் இருக்கு ஸோ தமிழ் இலக்கியங்கள் விருப்ப பாடமாக இருக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பான்மையான தேர்வுகள் வந்து ரூரல் தமிழ்நாட்டிலேருந்து வரும் அடுத்து பெரும்பான்மையான தேர்வுகளுடைய ஸ்கூல் எஜுகேஷன் மீடியமாக வந்து இருக்கிறதும் தமிழ் சரியா ஸோ இதனால இயற் இயல்பாகவே பெரும்பான்மையான தமிழ் நாட்டு தேர்வுகள் எல்லாம் தமிழ் இலக்கியத்தை ஒரு விருப்ப பாடமாக தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க சரியா ஸோ அதை பற்றியான ஒரு கிளாஸஸ் தான் இது ஸோ தமிழ் இலக்கியம் அணு அணுகுமுறைகள் எப்படி வந்து தமிழ் இலக்கியத்தை வந்து விருப்ப பாடமாக அணுகிறது அப்படிங்கிறது தான் இந்த கிளாஸோடைய நோக்கம் ஸோ இந்த கிளாஸ்க்கு முன்னாடி நான் ரெண்டு விஷயத்த சொல்லுன்னு நினைக்கிறேன் நம்பர் ஒன் ஸோ ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு வந்து ஹிஸ்ட்ரி ஆப்ஷனில் எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறதுன்னு ஒரு கிளாஸஸ் போட்டிருந்தேன் ஸோ ஹிஸ்ட்ரி ஆப்ஷனில் அப்ரோச் பண்ணும்போது கிளாஸ் போடும்போது ஒரு டிஸ்கிளைமர் போட்டிருந்தேன் அந்த கிளாஸோடைய நோக்கம் ஹிஸ்ட்ரியை ஆப்ஷனில் எடுக்கிறதுக்கு டைப் பண்ணுறதானே தவிர ஹிஸ்ட்ரியை ஆப்ஷனில் எடுக்க கேன்வாஸ் பண்ணுறது இல்லை ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த கிளாஸோடைய நோக்கம் வந்து தமிழ் இலக்கியத்தை அவங்களோட விருப்ப பாடமாக தேர்ந்தெடுக்கும் போது அந்த தமிழ் இலக்கிய விருப்ப பாடமாக தேர்ந்தெடுத்தவங்களுடைய சவக ஏதாவது தேவைகள் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஏதாவது தெளிவு பெற வேண்டிய இடங்கள் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை தெளிவுபடுத்துறது ரெண்டாவது தமிழ் இலக்கியத்தை விருப்ப படமாக எடுக்கலாமா அப்படின்னு வந்து இருக்கிற தேர்வர்களுக்கு உதவி செய்யறது அதுதானே தவிர எல்லாரும் தமிழ் இலக்கியத்தை விருப்ப படமாக எடுத்துக்கங்க அப்படிங்கிறதுக்கு கேன்வாஸ் பண்ணுற ஒரு கிளாஸ் இது கிடையாது சரிங்களா ஸோ அதனால தான் இந்த சப்ஜெக்ட்லாம் சொல்லும் போது யூபிஎஸ்சி என்ன சொல்றாங்க ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட் நீங்க உங்களுடைய விருப்பமா என்ன சப்ஜெக்டை எடுக்கிறீங்க அதுல நீங்க எக்ஸ்பர்டா இருக்கீங்களா அப்படின்னா யூபிஎஸ்சி கேட்குறதே தவிர நீங்க படித்த சப்ஜெக்ட்ல நீங்க வந்து எக்ஸ்பர்டா இருக்கீங்களான்னு யூபிஎஸ்சி கேட்கல சரிங்களா அதனால தான் இது விருப்ப பாடம்னு சொல்றோம் ஸோ அதனால முதல்ல நான் அந்த கிளாஸ் போறதுக்கு முன்னாடி சொல்ல வேண்டியது என்னன்னா தமிழ் இலக்கியம் விருப்ப பாடமா தேர்ந்தெடுத்துக்கிறதுக்கு உதவுறது தேர்ந்தெடுக்கலாமான்ற ஒரு டைலமால் இருக்கிறவங்களுக்கு உதவுறது தான் இந்த கிளாஸோடைய நோக்கம் ரெண்டாவது நோக்கம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தமிழ் இலக்கியம் இந்த கிளாஸ் வந்து பெரும்பான்மையான த தேர்வர்களுக்கு தமிழ்நாட்டு தேர்வுகளுக்கு வந்து ரொம்ப பயனுள்ளதா இருக்கும் அப்படின்றது அடுத்து நான் இந்த கிளாஸ்க்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி சொல்ல வேண்டியது என்னன்னா இந்த துறையில தமிழ் இலக்கிய துறையில நான் ஒரு வல்லுநர்லாம் இல்லை ஸோ தமிழ் இலக்கியத்தை பத்தி பேசுறதுக்கு என்ன பெரும் பெரும்பான்மையான தகுதி எனக்கு இல்லைன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் ஆனா தமிழ் இலக்கியத்தை ஒரு தேர்வருடைய நோக்கிலிருந்து ஒரு தேர்வருடைய பார்வையிலிருந்து இந்த வகுப்பை வந்து நான் சொல்றேன் சரிங்களா ஒரு கோ ஆஸ்பிரண்டா நான் பேஸ் பண்ண பிரச்சனைகள் என்னென்ன எந்தெந்த இடத்துல தமிழ் இலக்கியத்தை ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் ஸோ எதுல நிறைய மார்க் எடுக்க முடியும் அப்படின்னு ஒரு தேர்வருடைய நோக்கிலிருந்து தான் நான் இந்த வகுப்பை வந்து சொல்ல போறேன் இதுல வந்து இலக்கியம் சார்ந்த வல்லுநரோ இல்லை வந்து விரிவுரையாளரோ இல்லை வந்து பேராசிரியரோ தமிழ் இலக்கியத்துல நான் கிடையாது சரியா ஸோ தமிழ் இலக்கியம் அப்படின்னும் போது தமிழ் இலக்கிய ஒரு விருப்ப பாடமாக எடுக்கிறதுக்கு என்னென்ன சாதகமான அம்சங்கள் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம கொஞ்சம் பார்ப்போம் ரெண்டாவது விருப்ப பாடமாக தமிழ் இலக்கியத்தை யார் யாரெல்லாம் தேர்ந்தெடுக்கலாம் அப்படின்னு என்னோட சஜஷன் நான் சொல்றேன் அடுத்து தமிழ் இலக்கியம் விருப்ப பாடமாக தேர்ந்தெடுக்கிறதுல உள்ள பாதகங்கள் என்ன அதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா அடுத்து தமிழ் இலக்கியத்தை எப்படி அணுகிறது அப்படிங்கிறதையும் நான் வந்து சொல்றேன் இந்த நாலு விஷயத்த நம்ம பார்ப்போம் முதல்ல தமிழ் இலக்கிய இலக்கியம் விருப்ப பாடமாக இருக்கிறதுக்கான சாதகமான அம்சங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய பாடத்திட்டம் தமிழ் இலக்கிய பாடத்திட்டம் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப எளிமையான பாடத்திட்டங்கள் ஸோ எல்லா பேப்பர் மாதிரி தான் இதில் வந்து பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூனு ரெண்டு சப்ஜெக்ட் இருக்கு ஸோ பேப்பர் ஒன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் இலக்கணம் ஸோ அடிப்படையான தமிழ் இலக்கணம் தமிழ் எப்படி மொழி உருவாச்சு அந்த இலக்கணம் என்ன அப்படின்னு வந்து ரொம்ப ஒரு ஒன்னார்பு ஏரியாஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் அதுக்கடுத்து தமிழ் இலக்கிய வரலாறு சங்க சங்க காலம் சங்க மருவிய காலம் பக்தி இலக்கிய காலம் நாயக்கர்கள் காலம் இந்த புது கவிதைகள் புதிய இலக்கிய காலம் இப்படி தமிழ் இலக்கியம் வந்து எப்படி வந்து வளர்ந்து வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்ற இலக்கிய வரலாறு பெரும்பான்மையான பகுதியா இருக்கு அது தாண்டி பார்ட் டூல தமிழக மக்கள் வரலாறும் பண்பாடு இப்போ தமிழர்களுடைய கலை என்ன தமிழர்களுடைய கட்டிடக்கலை என்ன தமிழர்களுடைய இலக் அதாவது பண்பாட்டு வரலாறு என்ன பண்பாட்டு சிறப்புகள் என்ன தமிழருடைய விழுமியங்கள் என்ன அ
சிலபஸ் இங்க என்ன இருக்கும் அப்படின்னா குறுந்தொகையும் புறநானூறும் இருக்கும் குறுந்தொகையில் இருபத்தஞ்சு பாட்டம் புறநானூறுல ஒரு இருபது பாட்டம் இருக்கும் சங்கம் மறுவே காலம் படிப்போம் சரிங்களா அது சங்கம் மறுவே காலத்துல திருக்குறள் சிலபஸ்ல இருக்கும் ஐம்பெரும் காப்பியங்கள் வரும்போது அங்க சிலப்பதிகாரம் மதுரை காண்டம் சிலபஸ்ல இருக்கும் பக்தி இலக்கிய காலம் வரும்போது திருப்பாவையும் நீத்தல் விண்ணப்பமும் சிலபஸ்ல இருக்கும் சரி இப்படி சிலபஸ் வந்து பாடத்திட்டம் ரொம்ப எளிமையான பாடத்திட்டம் முதல் தாள் வந்து தியரட்டிக்கல் பேப்பர் அப்படின்னா செகண்ட் பேப்பர் வந்து பிராக்டிக்கல் பேப்பர் அப்படின்னு பார்க்கலாம் சரிங்களா அந்த தியரட்டிக்கல் பேப்பருக்கு பிராக்டிக்கல் பேப்பர் மாதிரிதான் செகண்ட் பேப்பர் இருக்கும் இது தாண்டி வந்து இந்த தமிழ் இலக்கியத்தில் வந்து பெரிய தியரிஸோ இல்லை வந்து திங்கர்ஸோ இதெல்லாம் படிக்க வேண்டியது இல்லை ஜாகிரபி படிக்கணும் ஜாகிரபிக்கல் திங்கர்ஸ் படிக்கணும் மேப்பு படிக்கணும் சரிங்களா ஸோ இப்படி பாடத்திட்டம் ரொம்ப எளிமையான பாடத்திட்டம் ரெண்டாவது ஸ்டாட்டிக் ஏரியா தமிழ் இலக்கியம் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் மாதிரியோ இல்ல வந்து பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் மாதிரியோ டைனமிக் ஏரியா இல்ல தமிழ் இலக்கியம் ஸ்டாட்டிக் ஏரியா ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு இருபது வருஷமா வந்து சிலபஸே வந்து மாறல சரியா அப்படி சிலபஸே மாறாம இருக்கிறதுனால மூணாவது அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மூணாவது சாதகமான அம்சம் என்னன்னா நமக்கு தேவையான நூல்களும் விளக்க உரைகளும் விரிவுரைகளும் சந்தையில கிடைக்கும் சரிங்களா நூல்கள் கிடைக்கும் விளக்க உரைகள் விரிவுரைகள் ஏகப்பட்டது எதை படிக்கிறது எதை விட்டுக்குன்னு தெரியாத அளவுல நமக்கு மெட்டீரியல்ஸ் அவைலபிலிட்டி கிடைக்கும் நாலாவது முக்கியமான சாதக அம்சம் பார்த்தீங்கன்னா கைடன்ஸ் வழிகாட்டுதல் ஸோ இதுக்கு வழிகாட்டுதல் அப்படிங்கிறது வந்து தேவையா தமிழ் இலக்கியம் படிக்கிறதுக்கு அப்படின்னா தமிழ் இலக்கியம் படிக்கிறதுக்கு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் வழிகாட்டியே தேவையில்லை அது தனியா வந்து கிளாஸஸ் எல்லாம் போகணும்னு அவசியமே இல்லை நம்மளே படிச்சுக்கணும் இருந்தமிழ்தே உன்னால் இருந்தேன் உன்னால் இருந்தேன் விருந்தமிழம் என்றாலும் வேண்டேன் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா அமிழ்தே விருந்தமா விருந்தா கொடுக்குறோம் அப்படின்னாலும் வேணா தமிழே போதும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க தமிழுக்கு அமிழ்தென்று பேர் அந்த தமிழ் இன்ப தமிழங்கள் உயிருக்கு நேர் அப்படின்றாரு பாரதிதாசன் எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழ் என்று சங்கே முழங்கு அப்படின்னு வந்து பாரதிதாசன் சொல்றாரு இதெல்லாம் கேட்கும் போது நமக்கு வந்து உணர்வுகள் உணர்ச்சி வகைப்படுறோம் இல்லையா ஸோ இப்படிப்பட்ட தமிழை படிக்கிறதுக்கு நமக்கு வந்து தனியா வழிகாட்டி தேவையா அப்படின்னா கண்டிப்பா அவசியமா தேவைப்பட்ட ஸோ வழிகாட்டி இருந்தாலும் தப்பு இல்லை அப்படி நமக்கு வழிகாட்டுதல் வேணும் அப்படின்னாலும் நமக்கு வந்து நிறைய இன்ஸ்டியூட்ஸ்ல வந்து கிளாஸஸ் எல்லாம் வந்து தமிழ் இலக்கிற்கு இருக்கிறாங்க தன்னார்வலர்களாக கூட நிறைய தமிழ் பேராசிரியர்கள் எல்லாம் சில பேருக்கு வந்து கைடன்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ நிறைய அந்த மாதிரி பர்சனலா வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா நமக்கு முன்னாடியே கூட நான் எல்லாம் படிக்கும்போது எஸ்டி பிரின்சிபல் அந்த பேராசிரியர் ராமன் வந்து தமிழ் இலக்கியத்தை வந்து தன்னார்வமா எல்லாரையும் ஆஸ்பிரன்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு நடத்தி இருக்காரு நம்ம எழுதி கொடுத்து இல்லாம கரெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணியிருக்காரு அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு தனிப்பட்ட தேர்வர்களுக்கும் நிறைய கைடன்ஸ் வந்து கிடைச்சிருக்கு ஸோ இப்போ கைடன்ஸும் நிறைய கிடைக்கும் ஸோ கைடன்ஸ் வந்து அவசியமா கட்டாயமா அப்படின்னா கட்டாயம் இல்லை அதையும் நம்ம ஃபேக்டர் ஸோ அது வந்து அட்வான்டேஜ் ஃபேக்டர் ஸோ மெட்டீரியல் அவைலபிலிட்டி கைடன்ஸ் சிலபஸ் இதெல்லாம் முக்கியமான விஷயம் அடுத்து ஃபெமிலியாரிட்டி தமிழ் இலக்கியத்தில் இருந்த நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு ஃபெமிலியரான விஷயங்களா இருக்கு ஓகே நம்ம வந்து ஸ்கூல்லையோ இல்லை காலேஜ்லயோ அதெல்லாம் படிச்சு தான் வந்திருக்கோம் தமிழர்களுடைய பண்பாடு தமிழர்களுடைய இலக்கிய வரலாறு திருக்குறளில் பெரும்பான்மையான ஏரியாக்கள் குறுநான ஒரு குறுந்தொகை இதெல்லாம் வந்து நம்ம சிலப்பதிகாரம் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு படித்த ஏரியா ஃபெமிலியரான ஏரியாவா இருக்கும் அடுத்து தேர்வுல உட்காரும்போது இந்த தமிழ் இலக்கியம் சிலபஸ் படிச்சுட்டு நீங்க எழுதுற எழுத போறீங்க அப்படின்னா யூ கேன் மேக் அப் பண்ற எதையாவது உங்களால எழுதிட்டு வந்துட முடியும் தமிழ் இலக்கியத்துல சரியா ஸோ நமக்கு தெரியாத ஏரியா மாதிரி எதுவுமே இருக்காது தெரியாத ஏரியால இருந்து கொஷின்லாம் இருக்காது அன்லஸ் அண்ட் அதர்வைஸ் இந்த இலக்கணத்துல இருந்து ஒன் ஆர் ஒன் ஆர் டூ கொஷின்ஸ் வந்து இல்லை நம்ம எழுத முடியாம இருக்கும் இல்ல வந்து இந்த கல்வெட்டுகளை பத்தி இருக்கிற விஷயங்கள் நம்ம எழுத முடியாது தவிர இது எல்லாத்தையுமே நம்மளால எதை எழுதுறது எதை விடுறதுன்னு தெரியாம சாய்ஸஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அதுல எதை விடுறதுன்னு கூட தெரியாம நம்மளால எழுத முடியும் அதுதான் தமிழ் இலக்கியத்துல இருக்க பியூட்டி இது தேர்வுகள் தேர்வு எழுதுனவங்க கண்டிப்பா ஒத்துப்பாங்க ஸோ நமக்கு வந்து தெரியாம விட்டுட்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா இருக்கு அது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஃபெமிலியா இருக்கு அடுத்து நம்மளால எழுத முடியும் அடுத்த விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சாதகமான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தமிழ் இலக்கியம் ஒரு சேஃபான ஆப்ஷன் தமிழ் இலக்கியம் வெற்றில ஊற்றாரு ஸோ சில நேரத்துல வந்து அவர் சில ஆப்ஷன் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் மார்க் வந்து டவுன் ஆயிரும் என்னோட பர்சனல் இதுலயே நடந்திருக்கு இந்த யூபிஎஸ்சி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லயே நடந்திருக்கு பட் அதெல்லாம் நம்ம இங்க
யாரெல்லாம் தமிழ்லையே எழுத போறோம் அப்படின்னு முடிவு வச்சிருக்காங்களோ எல்லா பேப்பருமே நான் வந்து ஜிஎஸ் ஃபுல்லாவே தமிழ்ல எழுதுவேன் எஸ்ஏ தமிழ் எழுதுவேன் பிக்ஸ் தமிழ் எழுதுவேன் எல்லாத்தையுமே தமிழ்ல எழுத போறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு வந்து தமிழ் இலக்கியம் ஒரு முக்கியமான ஒரு தேர்வா இருக்கும் தமிழ் இலக்கியம் வந்து அவங்களுடைய ஒரு ஒரு விருப்பமான ஒரு தேர்வா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஃபேக்டர் சரிங்களா ஸோ தமிழ்லேயே எழுதுறவங்களுக்கு தமிழ் இலக்கியம் ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்து தமிழ் இலக்கியத்தை படிக்கிறதுக்கான கால அளவு இருக்கு இல்லையா டைம் பீரியட் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நீங்க நீங்க உங்க மே பிரிலிம்ஸ் ரிசல்ட்டுக்கு அப்புறம் கூட நீங்க படிக்க ஆரம்பிச்சு தமிழ் இலக்கியத்துல நல்லா மார்க் வாங்கினா கூட எனக்கு நிறைய பேர் தெரியும் ஸோ இப்போ பிரிலிம்ஸ் எழுதணும் பிரிலிம்ஸ் ரிசல்ட் வருது அடுத்து மெயின்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ஒன்றரை மாசம் ரெண்டு மாசம் இருக்கு இல்லையா அந்த ரெண்டு மாசத்துக்குள்ள கூட உங்களால வந்து படிச்சிட முடியும் சக்தி பப்ளிகேஷன் அப்படின்னு ஒரு பப்ளிகேஷன் அவங்க வந்து தமிழ் இலக்கியம் ஒன்று தமிழ் இலக்கியம் ரெண்டு ஒரு ஒரு தாளுக்கும் ஒரு சின்ன சின்ன நூல்களை போட்டிருந்தாங்க ஸோ அதையே கூட உங்களால வந்து ஒரு எழுதிட முடியும் அதையே கூட உங்களாலே ஒரு பாடமா வந்து எழுதிட முடியும் சரிங்களா சோ அதை மட்டுமே படிச்சு கூட உங்களால வந்து எக்ஸாம கிளியர் பண்ணிட முடியும் அப்ப இதுக்கான கால அளவு தமிழ் இலக்கியத்துக்கான கால அளவு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டைம் பீரியட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி சோ ரொம்ப கம்மியான காலத்திலேயே உங்களால வந்து தமிழ் இலக்கியத்தை படிச்சிட முடியும் டூ மந்த்ஸ் வந்து மோர் தென் அனஃப் சில ஆப்ஷன் எல்லாம் படிக்கிறதுக்கு இயர் எல்லாம் ஆப்ஷன் எல்லாம் படிக்கணும் ஏன்னா அது வந்து கொஞ்சம் டைனமிக்கா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு வருஷத்தையும் படிக்கும் போது வந்து நீங்க புதுசு புதுசா எடுத்து படிக்கணும் ஆனா தமிழ் இலக்கியம் அப்படிங்கிற நீங்க சாதாரணமா தமிழ் இலக்கியத்தை ஒரு முறை படிச்சுட்டீங்கன்னா போதும் அதுக்கப்புறம் வந்து ரிவைஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ நீங்க நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுட்டீங்கன்னா தமிழ் இலக்கியத்துக்கு ஸோ அந்த நோட்ஸே போதும் ஸோ அதுல இருந்து ரிப்பீட்டடா அந்த சாங்ஸ் அந்த இதெல்லாம் எழுதி எழுதலாம் அடுத்து வந்து தமிழ் இலக்கியம் எழுதுறது எளிமை தமிழ் இலக்கியம் எழுதுறது எளிமையானது தமிழ் இலக்கியத்துக்கு ஃபிளேவர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த இலக்கியத்துல இருந்து முக்கியமான ஒரு மேற்கோள்கள் இலக்கியத்துல இருந்து பாடல்கள் பாடல்களை மனப்பாடம் செய்யறது ரொம்ப ஈஸி சரியா இப்ப கும்பகரன் வதை பாடல் திரும்ப திரும்ப வந்து கும்பகரன் அறவும் அப்படின்னு வந்து கேட்பாங்கன்னா அதுக்கு வந்து அறம் உனக்கு இன்று அஞ்சு ஒளிந்தது அப்படின்ற ஒரு கும்பகரனுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து இருக்கும் சோ அதை நீங்க எழுதினா போதும் சரிங்களா சோ சிலப்பதிகாரத்தையும் அதே மாதிரி ரிப்பீட்டடான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ரிப்பீட்டடான ஒரு இலக்கியத்துல இருந்து அந்த உரைகளை வந்து கட் பண்ணி உங்களால் எழுத முடியும் தமிழ் இலக்கியம் எழுதுறது ரொம்ப எளிமையானது அது இல்லாம உங்களுடைய கற்பனைக்கு நிறைய விஷயங்கள் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இப்ப உதாரணமா கண்ணன் பாட்டு எடுத்துக்கிட்டா கண்ணனை வேற வேற விஷயத்துல உருவகப்படுத்தி பாரதியார் வந்து பாடல்களை எழுதியிருக்காரு சோ அப்ப அந்த கண்ணன் பாட்டை பத்தி படிச்சு உங்களுடைய கற்பனையில அதை உங்களால எழுதிட முடியும் நிறைய கட்டுரைகள் எழுதுற திறமை இருக்கிறவங்களுக்கு தமிழ் இலக்கியம் படிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப பொருத்தமான ஒரு தேர்வு தமிழ் இலக்கியம் சரிங்களா நேச்சுரல் ஆப்ஷனல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில பேருக்கு நேச்சுரலாகவே ஸோ சில பேருக்கு மேக்ஸோட நாலேஜ் இருக்கும் அப்போ மேக்ஸ் வந்து நேச்சுரல் ஆப்ஷனாக இருக்கும் சில பேருக்கு கட்டுரை எழுதுகிற விஷயங்கள்லாம் வந்து இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து இந்த தமிழ் இலக்கியம் ஆர்வமான ஒரு சப்ஜெக்டாக வந்து இருக்கும் சரியா ஸோ இதெல்லாம் வந்து தமிழ் இலக்கியம் எடுக்கிறதுல சாதகமான அம்சங்கள் அடுத்து தமிழ் இலக்கியம் எடுக்கிறதுல பிரச்சனைகள் என்ன இந்த பாதகமான அம்சத்துல முதல் விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தமிழ் இலக்கியத்துல உங்களை தமிழ் இலக்கியம் உங்களை கவுத்து விடாதுன்னு சொன்ன தமிழ் இலக்கியத்துல ஆவரேஜ் மார்க் இருக்கிறது ஈஸி ஆனா தமிழ் இலக்கியத்துல டாப்பரா வாங்குறது ரொம்ப கஷ்டம் இப்போ வழக்கமாகவே தமிழ் இலக்கியத்தை வந்து ஆப்ஷன்ல வச்சு கிளியர் பண்ணவங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல மிஸ்டர் ஜெயசீலன் அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு மிஸ்டர் பாலகுரு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல மிஸ்டர் இளம்பகுர் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல மிஸ்டர் மணிகண்டர் ஸோ இப்படி ஒவ்வொருத்தரையும் எனக்கு என்னோட சம காலத்துல வந்து இருந்தவங்கலாம் ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் வந்து கிளியர் பண்ணி உள்ள போயிருக்காங்க ஆனா பெரும்பான்மையா இந்த தமிழ் இலக்கியத்துல வந்து மார்க் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பெரிய அளவுல மார்க் டூ நைன்டி த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ தேர்ட்டி அப்படின்னு மற்ற சயின்ஸ் ஆப்ஷன்ல இல்ல பாப்புலர் ஆப்ஷன்ஸ்ல இருக்கிற மாதிரி தமிழ் இலக்கியத்துல அவ்வளவு மார்க் வந்து வழக்கமா எடுக்கிறது இல்லை சோ அவ்வளவு மார்க் வந்து கொடுக்கறது இல்லை சரிங்களா அடுத்து அந்த அவ்வளவு மார்க் எடுக்கிறது இல்லைன்னா ரொம்ப கடினம் சோ அதையும் நீங்க மனசுல வச்சுக்கணும் சரியா சோ இப்ப என்ன சார் பண்ணலாம் அப்படின்றத நீங்க யோசிச்சுக்கணும் அப்ப எனக்கு வேற எனக்கு இதுதான் வருதுன்னா இதுதான் எடுக்கணும் என்கிட்ட வந்து கேட்பாரு ஒருத்தர் ஒரு ஆசிரியர் வந்து கேட்டாரு சார் தமிழ்ல எழுதுனா வந்து மார்க் கம்மியா போடுறாங்க சார் இங்கிலீஷ் எழுதுனா மார்க் நிறைய போடுறாங்க அப்படின்னு வந்து என்கிட்ட கேட்டாரு சரி ஓகே அப்ப இங
ஸோ அதை வந்து பார்த்துக்கணும் மூணாவது நிறைய பிழைகள் வந்து இல்லாம இருக்கிறவங்க தான் அந்த தமிழ் இலக்கியத்தை எழுத முடியும் இப்போ சந்தி பிழைகளோ ஒருமை பண்பு பிழைகளோ இல்லை வந்து தேர்வு எழுதும் போது ஏற்படுற அந்த வாக்கிய பிழைகளோ எந்த பிழைகள் இருந்தாலும் அந்த தமிழ் இலக்கியம் திருத்துறவங்க வந்து அதை ரொம்ப கொஞ்சம் சீரியஸாக தான் பார்ப்பாங்க இல்லையா அடுத்து வந்து தமிழ் இலக்கியத்தை எழுதி முடிக்கிறதுக்கான நேரம் வந்து ரொம்ப கூடாது இங்கிலீஷ்ல வந்து சாதாரணமா எழுதிடலாம் தமிழ் இலக்கியம் வந்து எல்லா வட்டு எழுத்துக்கள் இல்லையா தமிழ் எழுத்துக்கள் எல்லாம் வட்டு எழுத்துக்கள் இந்த வட்டு எழுத்துக்கள் எழுதுறதுக்கான நேரம் வந்து கால அளவு வந்து ரொம்ப கூட இருக்கும் ஸோ இந்த கால அளவு கூட எடுக்கிறதும் இந்த தமிழ் இலக்கியம் வந்து ஒரு படமா இருக்கிறது எழுதுறது முடிக்கிறது வந்து ரொம்ப சிரமப்படுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து பாதகமான ஒரு அம்சங்கள் அப்ப குணம் நாடி குற்றமும் நாடி அவற்றுடன் மிகை மாடி மிக்க குழல் மாதிரி இந்த சாதகமான அம்சங்களையும் பாதகமான அம்சங்களையும் நீங்க சேர்த்து கூட்டி கழிச்சு பார்த்து உங்களுக்கு வந்து தமிழ் இலக்கியம் வந்து சாதகமா இருக்கும் அப்படின்னா நீங்க வந்து தமிழ் இலக்கியத்தை விட்டு படமா எடுங்க பொதுவாகவே தமிழ் இலக்கியத்தை யார் சார் விட்டு படமா எடுக்கலாம் அப்படின்னா குறைஞ்சபட்சம் அவங்க வந்து அவங்களுடைய பள்ளி கல்வியாவது தமிழ் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு தமிழ் இலக்கியம் எடுக்கிறதுக்கு நான் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுவேன் அடுத்து எந்த தமிழ் இலக்கியத்தெல்லாம் வந்து ஆப்ஷனல் பேப்பரை எழுதும்போது எழுதுக்கு முன்னாடி நீங்க வந்து தமிழ் இலக்கியத்துல கேட் கேட்டிருக்கிற முன்னாடி ப்ரீவியஸே கொஸ்டின் பேப்பர்ல ஒன் ஆர் டூ கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து நீங்க பார்த்தே எழுதுங்க ஒரு கொஸ்டின் எடுத்து பார்த்து எழுதி பாருங்க புறநானூறு புறநானூற்றினுடைய தமிழர் வாழ்வியல் விழுமியங்கள் அப்படின்னா அதை நீங்க வந்து படிச்சுட்டு பார்த்து எழுதி பாருங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க சொந்தமா வந்து எழுதி பாருங்க எழுதி பார்த்த அப்புறம் நம்மளால வருது நமக்கு சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண முடியுது நம்ம கட்டுரை எழுத முடியுது ஏன்னா பல பேருக்கு வந்து டச் விட்டு போயிடும் தமிழ்ல ஆர்வம் இருக்கும் ஆனா டச் விட்டு போயிருக்கும் அவங்களால எழுத முடியாது பேசுறது வேற எழுதுறது வேற சரியா அப்படி நம்ம வந்து அதனால தமிழ் இலக்கியம் வந்து எழுத வரும் அப்படின்னு நீங்க செக் பண்ணிட்டு வந்து தமிழ் இலக்கியத்தை வந்து எழுதுங்க இப்போ தமிழ் இலக்கியத்துக்கான எந்த உதவியுமே நம்ம தமிழ் இலக்கியம் சம்பந்தமான உதவிகள் உங்களுக்கு ஏதாவது வேணும்னா நீங்க எனக்கு வந்து கூப்பிடலாம் நைன் ஒன் செவன் சிக்ஸ் ஜீரோ ஃபைவ் த்ரீ டபுள் டூ ஜீரோ என் நம்பர் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் சரியா இந்த தமிழ் இலக்கியம் வந்து விருப்பப்படாமல் பெரும்பான்மை எடுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் வந்து ஸ்கூல் டில் டுவெல்த்தாவது நீங்கள் தமிழ் இலக்கியம் அந்த தமிழை வந்து தமிழ் வழியில் படிச்சிருக்கணும் அது வந்து என்ன மேண்டேட்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து தமிழில் ஆர்வம் இருக்கணும் மூணாவது இந்த பிழைகள் இல்லாமல் தமிழ் எழுதுறவங்களாம் நீங்கள் வந்து இருக்கணும் இல்லையா ஸோ அழகு தமிழில் எழுதுகிற மாதிரி ஒரு ஆளாக வந்து நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள்லாம் வந்து தமிழ் இலக்கியத்தை விருப்பப்படமாக எடுக்கலாம் சரியா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அது அடுத்து தமிழ் இலக்கியத்துடைய பாடத்திட்டம் என்னன்னு பார்ப்போம் தமிழ் இலக்கிய பாடத்திட்டத்துல தாள் ஒன்று என்னன்னா தமிழ் மொழி வரலாறு பாடத்திட்டத்துல பகுதி ரெண்டு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என்னன்னா தமிழ் இலக்கிய வரலாறு அடுத்து மூன்றாவது பகுதி தமிழ் இலக்கியத்தின் அண்மை கால போக்குகள் அடுத்து நாலாவது பகுதி தமிழர்களின் பண்பாட்டு வரலாறு ஸோ இப்படி பிரிச்சுக்கலாம் ஸோ பேப்பர் ஒன்ல பார்ட்டியே பார்ட்டி பார்ட்டியில் என்னன்னா தமிழ் இலக்கிய வரலாறும் தமிழ் மொழி வரலாறும் சரிங்களா பார்ட் பில் என்னன்னா தமிழின் அண்மை கால போக்குகளும் தமிழ் தமிழ் மக்களின் வரலாறும் பண்பாடும் அப்படின்னு வந்து பிரிச்சுக்கலாம் இது தாழ் ஒண்ணு ஸோ தமிழ் மொழி வரலாறுல என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னா இந்தியாவில் உள்ள மொழி குடும்பங்கள் ஆரிய மொழி குடும்பம் திராவிட மொழி குடும்பம் இல்லையா இந்த மாதிரி மொழி குடும்பங்கள் இருக்கு இல்லையா இந்த மொழி குடும்பங்கள் இந்த மொழி குடும்பத்துக்குள்ளேயே இருக்கிற ஒற்றுமை என்னென்ன திராவிட மொழி குடும்பம்னா என்ன திராவிட மொழி குடும்பத்தில் என்னென்ன இருக்கு பெண் திராவிடம்னா என்ன நடு திராவிடம்னா என்ன வட திராவிடம்னா என்ன சரிங்களா ஸோ அந்த திராவிட மொழிகள் வட திராவிட மொழிகள் ஸோ திராவிட மொழிகள் பார்த்தீங்கன்னா பலுஜிஸ்தான்ல இருந்து தமிழகம் வரைக்கும் பரந்துருக்கு திராவிட மொழிகள் சரிங்களா ஸோ அதெல்லாமும் நம்ம பார்த்துக்கணும் பிராகோய் மொழி வந்து பலுஜிஸ்தான்ல இருக்கு மால்டோ குரூப்பு இதெல்லாம் வந்து வட திராவிட மொழிகள் சொல்லுவாங்க நடு திராவிட மொழிகள்ல பெரிய தமிழ் மொழியா வந்து தெளிஞ்சு இருக்கு ஸோ இந்த திராவிட மொழிகள் திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம் கால்டு வழி எழுதினாரியா அந்த திராவிட மொழிகளுடைய சிறப்பு என்ன இந்த திராவிட மொழிகளுடைய சிறப்பு மட்டும் இல்லாம திராவிட மொழிகள்ல தமிழினுடைய சிறப்பு என்ன திராவிட மொழிகள்ல தமிழ் மொழி தாய் மொழியா இருக்கு மற்ற மொழிகளுக்கெல்லாம் தாய் மொழியா இருக்கு மூல மொழியா இருக்குன்னா அதுக்கான அதை எப்படி நிறுவனம் அதுக்கான சிறப்புகள் என்ன தமிழ்னுடைய சிறப்பு என்ன திராவிட மொழிகள்லயே தமிழனுடைய சிறப்பு என்ன திராவிட மொழிகளுக்குரிய இருக்கிற ஒற்றுமை என்னென்ன அப்படின்னு படிக்கிறது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஏரியா தான் இதுல பெரிய இலக்கணம்லாம் இல்லை பெரிய பார்வலாம் படிக்க வேண்டியது இல்லை பெரிய வாய்ப்பாடுகள்
சரிங்களா தங்க கால தமிழ் எப்படி இருக்கும் தங்க கால இப்ப சங்க கால பாடல் எடுத்து படிக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த சங்க கால பாடல் வந்து எல்லாருக்குமே பூச்சிடுமா யாதும் ஊரே யாவரும் கேடு தீது உணர்ந்து பிறத்தருவாரா அப்படின்னு நம்ம படிக்கணும்னு வச்சுக்கலாம் இன்னைக்கு வந்து அதே மாதிரி எழுதுறது இல்லையா யாதும் யாவையும் எழுதுறோம் ஊரே யாவரும் கேடு கேளுன்னா நிறைய பேர் தெரிய உறவினர் ஓகே யாதும் ஊரே யாவரும் கேடு தீது நன்றும் பிறர் தர வராது அப்படின்னா வாரான்னு எழுதணும் இல்லையா அப்படி அந்த சங்க காலத்துல எப்படி வந்து தமிழ் மொழி இருந்துச்சு எப்படி வாழ்வாச்சு பின்னாடி வந்து பல்லவர் காலத்துல தமிழ் வந்து எப்படி இருந்தது அதெல்லாம் வந்து கல்வெட்டுகள்ல இருந்து நம்ம தமிழ் வந்து படிக்கிறோம் இல்லையா பல்லவர் கால கல்வெட்டுக்கு பல்லவர் கால இலக்கியங்கள்ல இருந்து அந்த தமிழ் மொழி எப்படி எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு படிக்கிறது அடுத்த ஏரியா இது கொஞ்சம் கஷ்டமான ஏரியாவை எல்லாரும் ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஆனா அது ரொம்ப ஈஸியா படிச்சிட முடியும் எப்படி ஈஸியா படிக்கலாம் சார்னா ஈஸே எப்படி ஈஸியா படிக்கலாம் அப்படின்னா முதல்ல அந்த காலத்துல இருந்த உயிரெழுத்துக்கள் என்னன்னு பார்த்தேன் உயிரெழுத்துக்கள் எப்படி வளர்ந்தது மெய்யெழுத்துக்கள் எப்படி உயிர்மை எழுத்துக்கள் எப்படி சரியா அடுத்து வாக்கியங்கள் எப்படி சரிங்களா அடுத்து இலக்கணம் எப்படி இப்படி வந்து நம்ம சின்ன சின்னதா ஸ்பிட் பண்ணி அழகா வந்து ஒரு இடத்துக்கு நம்ம வந்து எழுதி வச்சுட்டோம்னா தமிழ் நோட்ஸ் எடுக்கிறது ரொம்ப முக்கியங்க தமிழ் மொழி எடுத்து விருப்பப்படமா தேர்ந்தெடுக்கிறது நோட்ஸ் எடுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஒரு முறை நோட்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து நிரந்தரமா வந்து தமிழை திரும்ப திரும்ப படிக்க வேண்டியதுல ரிவைஸ் மட்டும் பண்ண போகும் சரியா இப்படி தங்க கால தமிழ் பல்லவர கால தமிழ் இது ரொம்ப கஷ்டமான ஏரியான்னு பண்ணக்கூடிய ஒரு ஏரியா ஆனா அதையே நம்மளால ஈஸியா படிச்சிட முடியும் அடுத்த ஏரியா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் இலக்கணம் ஸோ நம்ம இலக்கணம்னு ஒன்னே ரொம்ப பெருசாலாம் பார்க்க வேண்டியது இல்லை வினைச்சொல் பெயர் சொல் வினைச்சொல் பெயரடை வினையடை அப்புறம் காலம் காட்டும் இடைநிலைகள் இலக்கணம் அப்படின்னு ஒண்ணு நம்ம பயப்பட வேண்டியது இல்லை இலக்கணத்துல வந்து பெயர் சொல் தமிழில் பெயர் வினை பெயர் அடை வினை அடை ஓகே அடையா வந்து பெயருக்கு என்ன வரும் வினைக்கு என்ன வரும் அப்புறம் காலம் காட்டும் இடைநிலைகள் வேற்றுமை உறுப்புகள் ஆகியவற்றின் போக்கு மற்றும் வரலாற்று நோக்கிலான ஆய்வு ஸோ இந்த பெயர் அடை வினை அடை பெயர் சொல் வினை சொல் காலம் காட்டும் நிலைகள் வேற்றுமை உறுப்புகள்லாம் இந்த சங்க காலம்ல இருந்து தற்கால தமிழ் வரைக்கும் எப்படி வளர்ந்து வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்றது இந்த பகுதி சரியா இது ரொம்ப எளிமையா படிச்ச முடியும் இதுல ஒரே ஒரு கேள்வி தான் கேட்பான் ஒன் ஆர் டூ கொஸ்டின் கேட்பான் நீங்க வந்து சாய்ஸ் எப்படி விட்டு வந்துடலாம் இல்ல ஒரு பத்து மார்க் தானே இதை அப்படியே கூட விட்டு வந்துடலாம் சரிங்களா அடுத்து பிற மொழியில் இருந்து தமிழ் கடன் பெற்ற சொற்கள் அப்படின்ற ஒரு பகுதி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பகுதிங்க இன்னைக்கு வந்து தமிழ்ல எந்த தமிழ் தான் சிறந்தது சிறந்தது அப்படின்னு கேட்டா இலங்கை தமிழ் தான் சார் சூப்பரா பேசுறாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க சில பேர் இல்ல சார் கோயம்புத்தூர் தமிழ் தான் சார் ரொம்ப அழகா இருக்கும் கொங்கு தமிழ் தாங்க தமிழ் அப்படின்னு வந்து பேசணும் அப்படி சொன்னா நமக்கு சரியான புரிதல் இல்லை மெட்ராஸ் தமிழ் இருக்கே ஐயா ஐயா கொழ கொழ கொழான்னு பேசுறாங்கப்பா சரியே இல்லை அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு இந்த மொழியை பத்தி சரி அறிவு இல்லை அப்படின்றது வந்து நம்ம நமக்கு நாம சொல்லிக்க வேண்டியதான் இப்ப தமிழ் வந்து வேற வேற வட்டார வேற வேற வட்டாரங்கள்ல வேற வேற மாதிரி வளர்க்கப்படும் இப்போ திருநெல்வேலி பாத்தீங்கன்னா வாரல் அப்படின்னு சொல்றோம் நான் வந்து தொடப்பம் தொடப்பத்தை வந்து வாரல் அப்படின்னு வந்து சொல்றோம் இந்த வாரல் ஏடு நீ போயிட்டு இருக்கீங்க நான் வாரேன் அப்படின்றான் சரியா அப்ப ஒரு ஒரு இடத்துலயும் ஒரு ஒரு மாத்தி வந்து பேசுறாங்க ஒரு ஒரு வட்டாரத்துலயும் ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்கு சரிங்களா இப்ப பெருக்குறதுன்னு சொல்றான் சில பேர் சில பேர் கூட்டுறதுன்னு சொல்றான் நான் வீட்டை பெருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு இடத்துல சொல்றான் ஒரு இடத்துல நான் வீட்டை கூட்டணும்னு சொல்றான் இப்படி ஒரு ஒரு வட்டாரத்துலயும் தமிழ் ஒரு மாதிரி இருக்கு இல்லையா ஆனா இந்த தமிழ் தான் சிறந்தது அந்த தமிழ் தான் சிறந்ததுன்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா அதெல்லாம் தப்பு ஏன்னா மொழி கலத்து ஒரு ஃபேக்டர் அடுத்து படையெடுப்புக்கு ஒரு ஃபேக்டர் இப்ப பாத்தீங்கன்னா சென்னை தமிழ் பாத்தீங்கன்னா அடுத்து வந்து ஈவன் வந்து பெரியார் தசன் ஒரு இடத்துல சொல்றாரு நமக்கு வந்து இந்த நம்மளுடைய வாழ்வியல் முறை நம்மளோட சுற்றுச்சூழல் கூட அதுக்கு ஒரு மொழி கலப்புக்கோ இல்ல மொழிகள் வளர்றதுக்கோ காரணமா இருக்கு உதாரணமா அவர் என்ன உதாரணம் காட்டினார் அப்படின்னா இப்ப தஞ்சாவூர்ல ஒருத்த காவிரிகள்ல ஒரு விவசாயி இருக்கான் அவன்கிட்ட வந்து மடை மாற்றம் மடை மாற்றும் போது அந்த விவசாயிக்கு வந்து ஒரு விவசாயி இன்னொரு விவசாயி கிட்ட மண்வெட்டி இருக்கிறதா அப்படின்னு வந்து நீட்டி அவன் பேச மண் வெட்டி இருக்கிறது ஏன்னா அவனுக்கு தண்ணி ஏகப்பட்டது போதும் மடை மாற்றுறதுக்கெல்லாம் அவன் நேரம் எடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை பொறுமையா அவன் செயல்படலாம் ஆனா வட ஆற்காட்டு மாவட்டத்துல ஒரு விவசாயி இன்னொரு விவசாயி கிட்ட ஏன்னா ஏரி பாசனம் தண்ணி ட்ரவுட் ஏறம் இடம் இந்த இடத்துல வந்து மண் வெட்டி இருக்கிறதான்னு எல்லாம் கேட்டுட்டு அவன் விவசாய
ஸோ அதனால வந்து ஒரு மொழி கலப்பு இப்போ சவுத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு வந்து அந்த படையெடுப்புகளோ மொழி கலப்புகளோ இல்லை ஆனால் வந்து தென்காசி அந்த இடத்துல ஒட்டி நமக்கு மலையாளத்துடைய வாடையும் இப்போ வந்து வட ஆற்காடு திருவண்டூர் மாவட்டம் இப்படிலாம் வந்து தெலுங்குடைய வாடையை வந்து நிறையா வந்து இருக்கும் இப்படி பிற மொழியிலேருந்து தமிழுக்கு என்னென்ன சொற்கள்லாம் வந்தது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஏரியாவாக இருக்கும் இதெல்லாம் ரொம்ப வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டு நோ இது என்னென்னு நம்ம வந்து ஒரு ஒரு மொழிக்கும் என்னென்ன வார்த்தைகள் வந்தது அப்படின்னு வந்து நம்ம சாதாரணமாக எழுதி வச்சுட்டா போதும் ஒரு முறை எழுதி வச்சுட்டா போதும் மராத்திலேருந்து என்ன வந்தது மராத்தியர்கள் வந்து ரூல் பண்ணாங்க இல்லையா தமிழ்நாட்டில் அப்போ மராத்தியிலேருந்து வந்திருக்கோம் உருதுலேருந்து வந்திருக்கோம் இல்லையா அடுத்து வந்து போர்ச்சுகீஸியர்கள் இந்தியா வந்தாங்களா அங்கேருந்து வந்திருக்கு ஃப்ரெஞ்சு ஃப்ரெஞ்சுக்காரர்கள் இந்தியா இருந்து வந்தாங்களா அங்கேருந்து வந்திருக்கு ஆங்கிலேயர்கள் வந்தவங்களும் வந்திருக்கு இந்தியிலேருந்து வந்திருக்கு குமரகுரு வரெல்லாம் அங்கே போயிட்டு வாரணாசியெல்லாம் இருந்து வந்தது இந்தியிலேருந்து சில சொற்கள்லாம் வந்து எடுத்து வந்திருக்காரு ஸோ அப்படி தமிழ் மொழிக்கு பிற மொழிகளிலேருந்து என்னென்ன சொற்கள்லாம் வந்துச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து ஒரு பாடமாக இதை படிப்போம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஏரியா அடுத்து சமூக வட்டார கிளை மொழிகள் சமூக வட்டார கிளை மொழிகள் ரொம்ப முக்கியமான ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஏரியா இதெல்லாம் ரொம்ப அழகாக ஒரு என் நண்பர்லாம் எழுதுவார் என்ன எழுதுவார்னா ஒருத்தர் வந்து இந்த நெல்லை எக்ஸ்பிரஸ் வந்து திருநெல்வேலிலேருந்து வரான் திருநெல்வேலிலேருந்து வரும்போது அவன் வந்து என்னென்ன பேசுகிறான் திருநெல்வேலி எப்படி பேசுவான் மதுரையில் வரவன் என்ன பேசுவான் திருச்சியில் ஏறவன் என்ன பேசுவான் விழுப்புரத்தில் ஏறவன் என்ன பேசுவான் சென்னைக்கு வந்து இறங்கும் போது ஆட்டோக்கடை என்ன பேசுவான்னா வந்து ரொம்ப அழகாக எழுதுவார் அப்படி ஒரு வட்டாரத்தில் வந்து ஒவ்வொரு வட்டாரத்தையும் என்ன மாதிரி மொழி பேசுவாங்க அப்படின்றது வட்டார மொழி அடுத்தது சமூக கிளை மொழிகள் இப்போ வந்து சமூகம் ஒரு ஒரு சமூகம் இப்போ வந்து மீனவர் சமூகம் இருக்காங்க மீனவர் சமூகத்துக்கு வந்து ரொம்ப காற்று வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா காற்று போகிறது சேர்க்கத்த மாதிரி அவங்களோட படகு வந்து செலுத்தணும் படகுக்கு வந்து அவங்க எடுத்துகிட்டு போகலாமா வேணாமான்னு அவங்க முடிவு பண்ணணும் அப்போ வந்து கீழே காற்று மேலே காற்று கண்டல் காற்று இப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து பல திசைகளில் காற்று எப்படி வச்சு அதுக்கேற்ற மாதிரி பெயர்கள் வந்து வைப்பாங்க ஒரு நெசவு கால சமூகம் வந்து இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நெசவாளர்களுக்கு வந்து நூலோ நூல் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா நெசவு வந்து நூலை வச்சு தான் செய்யப்படும் அந்த நூலுக்கு வந்து பல விதமான பெயர்கள் இருக்கும் ஆனால் அவங்க நூல் மட்டும் தான் என்னன்னு தெரியும் அவங்க வந்து குஞ்சன் சொல்லுவாங்க சில பெண் சொல்லுவாங்க ஸோ இப்படி அவங்களுடைய வார்த்தைகள் வந்து நூலுக்கு வந்து நிறையா இருக்கும் அப்படி வட்டாரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சமூகத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தமிழ்லையும் நிறைய மொழிகள் வந்து இருக்குது நீங்கள் சார்ந்த சமூகம் நீங்கள் சார்ந்த வட்டாரத்துக்கு உதாரணம் வச்சு நம்ம நல்லா ஈஸியாக எழுதிட முடியும் இன்னொரு வட்டாரத்தோட கம்பேர் பண்ணி எழுதிட முடியும் அடுத்து பேச்சு தமிழுக்கும் இலக்கிய தமிழுக்குமான வேறுபாடு சரியா பேச்சு தமிழுக்கும் இலக்கிய தமிழுக்கான வேறுபாடு சரி உதாரணமா இப்போ நான் என் ஊர்ல இருக்கிற அம்மா கிட்ட பேசுறேன் போன்ல பேசுறேன் நம்மா எப்படிமா இருக்க நான் இப்ப தான் நம்ம வந்தேன் ஆபீஸ்க்கு பசங்களுக்கு கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கேன் கிளாஸ் எடுத்துட்டு நான் வந்து உங்களுக்கு அப்புறம் பேசுறேன் அப்படின்னு நான் வந்து போன்ல பேசுறேன் இதே விஷயத்த அம்மா கிட்ட வந்து நான் லெட்டர்ல எழுதுனேன் அம்மா நலமாக இருக்கிறீர்களா நான் இப்பொழுதுதான் வந்து சேர்ந்தேன் வந்து சேர்ந்தவுடன் எனக்கு வகுப்பு இருப்பதாக சொன்னார்கள் அதனால் அந்த வகுப்புகளை எடுத்து வருகிறேன் நான் வகுப்பை முடித்து முடித்த பிறகு உங்களுடன் விரிவாக பேசுகிறேன் அப்படின்னு வந்து நம்ம தமிழில் எழுதும்போது அப்படி எழுதணும் இல்லையா இப்போ பேசும்போது நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் புரிஞ்ச சம்பாஷணைகளில் மொழி புரிஞ்ச மொழிகளில் புரிஞ்ச சில தகவல்களை வந்து பரிமாறிக்கிறோம் ஆனால் எழுதும்போது அந்த விஷயம் வந்து எப்படி இருக்குது ஸோ எழுதும்போது என்ன மாதிரி நாகரிக வாட்டர் இருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம உதாரணம் இப்படி நம்ம பேசுகிறதெல்லாம் நம்ம கிளாஸில் இப்படிலாம் வந்து கேஷுவலாக பேசுகிறோம் இல்லையா இதெல்லாம் நீங்கள் தேர்வில் எழுதணும் எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சுக்கிறீங்க அப்படின்னா இருக்குது இது தனி நோட்ஸ் எல்லாம் தேவையில்லை இது ரொம்ப ஈஸியான ஏரியா அடுத்து தமிழ் இலக்கிய வரலாறு தமிழ் இலக்கியம் எப்படி வளர்ந்துச்சு முதல்ல நமக்கு வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச ஏரியா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சங்க காலம் சங்க காலம் தேர்ட் சென்ச்சுரி பிசி டு தேர்ட் சென்ச்சுரி ஏரி சங்க காலம் சங்க காலத்துக்கு முன்னாடிய காலம் வந்து தொல்காப்பியம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தொல்காப்பியத்துக்கு முன்னாடி அகத்தியம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ தொல்காப்பியம் தொல்காப்பியம் என்ன தொல்காப்பியத்துக்கு சிறப்பு என்ன ஓகேவா தொல்காப்பியம் வந்து எத்தனை இயல்கள் இருந்தது ஒரு ஒரு இயல்களுடைய சிறப்பு என்ன தொல்காப்பியம் வந்து நிறைய விஷயத்த பேசியிருக்கு தொல்காப்பியம் வந்து மனம்னா என்ன மனிதன்னா என்னன்னு டிஃபைன் பண்ணுது ஓரறிவு அறிவே உற்றது அறிவு இரண்டாவது உறுதி அதனோடு நாவே மூன்றாவது உறுதி அதனோடு செவியே நான்காவது உறுதி அதனோடு கண்ணே ஐந்தடைய உதவி அதனோடு முக்கிய ஆறாவது உதவி அதனோடு மனமே அப்படின்னு வந்து மனம் உடையவன் மனிதன் டிஃபைன் பண்ணிடுறான் இந்த உலகம் எப்படி உருவாச்சு மனிதர்கள் எப்படி உருவானா அந்த கேள்விக்கு வந்து தொல்காப்பிய பதில் சொல்லியிருக்கு அ
பத்து பாட்டு எட்டு தொகுதிக்குள்ள சங்க இலக்கியம் சொல்றோம் சரியா சங்க இலக்கியம் அகம்புறம் எப்படி பிரிச்சிருக்கு ஸோ அகத்தை படித்து படிக்கும் போது இருக்கிற நம்ம நம்ம உள்ளத்துல ஏற்படுற உணர்வு எப்படி இருக்கு ரெண்டு நீர்ப்பறவை நீந்திட்டு போயிட்டு இருக்கு ஒரு சீன் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் ரெண்டு நீர்ப்பறவை நீந்தி நீந்திட்டு போயிட்டு இருக்கு அந்த ரெண்டு நீர்ப்பறவைக்கும் வந்து காதலிச்சுட்டே போயிட்டு இருக்கு அந்த ரெண்டு பறவைகள் போயிட்டு இருக்கும் இடத்துல ஒரு நடுவுல வந்து ஒரு மலர் வந்து ஸோ அந்த மலரை சுத்திட்டு வந்துதான் அந்த நீர்ப்பறவை திரும்ப சந்திக்கும் அதை வச்சு ஒரு சங்க இலக்கிய போல ஒரு எழுதுறாரு நீர் இடைப்படினும் யாண்டு கழிந்தன பூ இடைப்படினும் யாண்டு கழிந்தன ஒரு பூ இடையில் வருது இது கூட ஒரு வருஷம் போற மாதிரி இருக்கு இந்த பூ இடையில வர்ற இந்த காலம் கூட ஒரு வருஷம் போற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு வந்து அந்த காதல் உணர்வு வந்து அந்த பிரிவு வந்து எழுதுறாரு அழகா ஓமையோட அப்ப அந்த ஓமை உருவகம் ஓமை அந்த மாதிரிலாம் வச்சு அது அகம் இலக்கியங்கள் எப்படி வந்து அழகா வந்து அமைக்கப்பட்டிருக்கு செங்குல பெயர் நீர் போல அன்புடி நெஞ்சம் தான் கலந்தனவே இந்த பாடல் வந்து லண்டன் மெட்ரோல இருக்கா சரியா இப்படி வந்து அகத்திலேயே தோன்ற உணர்ச்சிகள் புறம்ல வந்து நம்ம தமிழர்களுடைய விரும்பியங்கள் தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா இதை விட ஒரு பெரிய வாக்கியமே நீங்க எழுத வேண்டியதில்லை என்னோட மொபைல் ஸ்கின் சேவர்ல அதுல தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா நீங்க யூபிஎஸ்சி கிளியர் பண்ணாலும் அது உங்களால தான் கிளியர் ஆகலனாலும் உங்களால வேற யாருமே கிடையாது வேற யாரும் அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம ஒட்டுக்கவே முடியும் ஸோ இப்படி சங்க இலக்கியம் அகம்புறமா வந்து இது இது பண்ணி தமிழர்களுடைய விழுமைகளை இன்னைக்கு எடுத்து சொல்லுது அடுத்து சங்க இலக்கியத்தின் சமூக சமய பொதுமை போக்கு ஆக்சுவலா நீங்க எப்படின்னா இது அழகா நோட்ஸ் எடுத்துடலாம் தொல்காப்பியம் சங்க இலக்கியம் அகம் என்னும் புறம் என்னும் பாடுபாடு அப்படியே கேள்வியா கேட்பாங்க சங்க இலக்கியத்தின் சமய பொதுமை போக்குன்னு அப்படியே கேள்வி கேட்பாங்க போன வருஷம் கேட்டிருந்தா இந்த வருஷம் கேட்டிருக்க மாட்டாங்க அடுத்த வருஷம் கேட்பாங்க அப்படி சாதாரணமா இருக்கும் இப்ப சங்க இலக்கியத்தின் சமய பொதுமை போக்கு சங்க இலக்கியத்துல சமயம் இருக்கா அப்படின்னா சமயம் இருக்கு கடவுள் இருக்கா அப்படின்னா கடவுள் வந்து கடவுள்கள் இருக்கு ஆனா இவங்க இந்த சமயத்துல தான் வழிபடணும் இவங்க இந்த சமயத்துல தான் வழிபடணும் அப்படின்ற ஒரு பாகுபாடு இருக்கான்னா பாதுகாப்பு இல்லை அரசர்களுடைய மதமா இருந்தா இருக்கணும் அஹ் இவங்களுடைய மதமா இருந்தா இருக்கணும் நிலம் நில அடிப்படையில தெய்வங்கள் வந்து இருந்துச்சே தவிர இப்ப வந்து உதாரணமா அஹ் இப்போ அஹ் பாலை நிலத்துல என்னவா இருக்கும் கொற்றவையா இருக்கும் மருத நிலத்துல எண்ணெயா இருக்கும் மருதன்ல வந்து குமரன் வந்து இருப்பாங்க ஸோ முல்லையில என்ன இருக்கும் மருதம் குறிஞ்சிலே குறிஞ்சி கடவுள் வந்து குமரன் இல்லையா முல்லையில வந்து அஹ் முல்லையில வந்து வருணன் ஓகே மருதம் நிலத்துல வந்து இந்திரன் வந்து இருப்பான் இல்லைங்களா ஸோ நெய்தல் நிலத்துக்கு என்ன நெய்தல் நிலத்துல அஹ் இருந்த கடவுள் என்ன பாலை நிலத்துல இருந்த கடவுள் என்ன நில அடிப்படையில தான் கடவுள் இருந்தது தவிர மக்களினுடைய மத அடிப்படையில கடவுள் வந்து இல்லை இப்போ இங்க எல்லாம் எல்லாமே வந்து ஒரு பொதுமை போக்குவரை தான் மக்கள் எல்லாம் இருந்தாங்க சமயம் அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு வந்து நம்ம விளக்கி எழுதுறது சரிங்களா அடுத்து அற இலக்கியங்கள் உள்ளாச்சு அற இலக்கியங்கள் எப்படி இருந்தது தமிழ்ல மட்டும்தான் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அற இலக்கிய காலம்னு ஒரு காலமே இருக்கு நீதி நெறி கால இலக்கியங்கள்னு ஒரு ஒரு போக்கே தமிழ் தமிழ் இலக்கியத்துல மட்டும்தான் உலக இலக்கியத்திலே தமிழ் இலக்கியத்துலனா அற இலக்கியம் அப்படின்ற ஒரு இலக்கியமே அது சரிங்களா ஸோ தமிழ் இலக்கியம் வந்து அற இலக்கியங்கள்ல சிறப்பு திருக்குறளும் ஒரு அறை இலக்கியம் தான் பதினெட்டு கீழ்கண நூல்கள் காப்பியங்கள் இவை எல்லாம் அறை இலக்கியங்கள் தான் அறத்தை வலியுறுத்திய ஒரு அறம் சார்ந்த சமூகமா சரிங்களா தமிழ் தமிழ் சமூகம் வந்து எப்படிச்சு அந்த இற இலக்கியங்கள் எப்படி வளர்ச்சி பெற்றுச்சு அப்படின்னு வந்து சொல்றோம் அடுத்து வந்து சிலப்பதிகாரம் மற்றும் மணிமேகலை பொதுவா இந்த சிலப்பதிகாரம் மற்றும் மணிமேகலை என்ற ஏரியால எப்படி கேட்பாங்கன்னா ரெண்டுத்துக்கு இருக்கிற ஒற்றுமைகள் வேற்றுமைகள் ரெண்டும் சம காலத்தவர்கள் ஆ இல்லையா இல்லையா சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலையும் இருக்கின்ற ஒப் சிறுபதிகாரத்தையும் மணிமைகளையும் ஒப்பிடுக அப்படின்ற மாதிரியான கேள்விகள்லாம் வந்து நிறைய இருக்கு குரல் இயற்கையை நம்ம பின்னாடி விரிவா சொல்லுவோம் பட் இன்னைக்கு அடிப்படையா வந்து இந்த கிளாஸோடைய நோக்கம் வந்து இந்த சிலபஸ் ஒரு முறை பார்க்க முடியும் அதனாலதான் நான் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போறேன் அடுத்து பக்தி இலக்கிய காணும் தமிழ் தமிழ்க்கு தமிழை பத்தி பேசணும் அப்படின்னா தமிழ் பேச்சாளர்களா இருக்கட்டும் தமிழை பத்தி அஹ் கிரிட்டிசைஸ் இந்த இலக்கியங்களை கிரிட்டிசைஸ் பண்றவங்க கூட இருக்கிறோம் அவங்களாம் எல்லாமே தொடரவும் வந்து பக்தி இலக்கியத்தை வந்து தொடரும் பக்தி இலக்கிய காலம் வந்து ஆழ்வார்களாலும் நாயன்மார்களாலும் சிறப்புற்றுச்சு ஆழ்வார்களுடைய நூல்கள் எல்லாம் அஹ் பாடல்கள் எல்லாம் நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தத்தால அம்மியாண்டார் நம்பியார தொகுக்கப்பட்டு இருக்கு சரிங்களா நாயன்மார்களுடைய அஹ் வரலாறு பெரிய புராணத்துல சீக்கிரம் சொல்லியிருந்திருக்காரு அவங்களுடைய பாடல்கள் எல்லாம் பன்னீர் திருமுறைகளா தொகுக்கப்பட்டிருக்கு சோ இந்த பக்தி இலக்கியத்தை முழுமையா நம்ம படிக்க போறோம் இந்த பக்தி இலக்கியத்துல என்னென்ன சிறப்புகள் சமய குறவர்கள் இருக்காங்க இந்த நால்வர் இருக்காங்க சரிங்களா அவங்களுடைய பாடல்கள் என்ன அத
அதை வந்து தலைவியை எழுதினாலும் அதை வந்து தலைவி கூற்றா எழுதினாலும் இல்லை வந்து தலைவன் கூற்றா எழுதினாலும் எழுதினா வந்து ஒரு ஆணா கூட இருக்கலாம் ஆனா வந்து ஒரு தோழியா அவன் நினைச்சு எழுதுனாங்க இல்லையா பெண்ணா நினைச்சு எழுதுனாங்க இல்லையா இப்போ அந்த நாயக நாயகி பாவனை அப்படின்ற ஒரு இலக்கிய வித்தி அதே மாதிரி என்ன அப்படின்னா தன்னை நாய் இறைவனை நாயகனாகவும் ஓகே தன்னை நாயகியாகவும் நினைத்து ஒரு ஆழ்வார் எழுதின அந்த உத்தி இலக்கிய உத்திக்கு வந்து நாயகன் நாயகி பாவனை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப ஃபெமிலியர் ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு ஏரியா தமிழ் இலக்கியத்துல வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு ஏரியா இந்த நாயகன் நாயகி பாவனை சரியா இதை வந்து நாங்கள் படிச்சு வச்சுக்கணும் இதுக்கு ஒரு உதாரணமாக ஒன் ஆர் டூ சாங்ஸ் வந்து எடுத்து வச்சுக்கணும் சரிங்களா இதெல்லாம் இருக்கும் அடுத்து வந்து சிற்றிலக்கியங்கள் சிற்றிலக்கிய காலம் சிற்றிலக்கிய காலம் நாயக்கர் காலத்தில் வளர்ந்துச்சு ஸோ பேர் இலக்கியம் பேரரசு சிற்றிலக்கியம் சிற்றரசு சிற்றரசுகளாக பாளையங்களாக வரும்போது சிற்றிலக்கியம் உருவாச்சு சிறிய தலைவர்கள் சரிங்களா இதில் முக்கியமாக நாலு கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம சில வருஷம் சிற்றிலக்கியங்கள் மொத்தம் தொண்ணூற்றி ஆறு ஆனால் நாலு வந்து கொடுத்துருக்காங்க தூது ஓகே தூது அடுத்து உலா அடுத்து பரணி அடுத்து புறவஞ்சி ஸோ இந்த இலக்கியங்கள்லாம் நம்ம கொஞ்சம் விரிவாகவே படிக்க வேண்டியிருக்கும் ஸோ பரணி கலிஜ நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச பரணி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கலிங்கத்து பரணி ஸோ பரணி பரணி இலக்கியத்துக்கான கூறுகள் என்ன பரணி இலக்கியத்தினுடைய சிறப்புகள் என்ன அது உதாரணமாக கலிங்கத்து பரணி இப்படி எழுதிக்கலாம் புறவஞ்சி புறவஞ்சியில் சிறப்பாக குற்றால புறவஞ்சி ஓகே தூது தூது வந்து காக்கை ஊடு தூது நெஞ்சு ஊடு தூது இப்படி தமிழ் ஊடு தூது இப்படி தூது அடுத்து உலா ஓகே மூவர் உலா ஒட்டுக்குத்திர இப்படி வந்து நம்ம இந்த இலக்கியங்கள் இதுக்கான இந்த இது இந்த தூதுக்கான இலக்கியம் என்ன பரணிக்கான இலக்கியம் என்ன புறவஞ்சிக்கான இலக்கியம் ஓகே அந்த இலக்கியங்களையும் நம்ம வந்து படிச்சுக்கணும் உதாரணங்களையும் படிச்சுக்கணும் அதுல இருந்து சில பாடல்கள் படிச்சு பாடல் வரிகளை நம்ம படிச்சுக்கிறது அவசியமாக ஆணை ஆயிரம் அமரடி வென்ற மாணவனுக்கு வகுப்பதோர் பரணி இது பரணிக்கான இலக்கணம் இந்த மாதிரி புறவஞ்சி தூது உலார்கள்லாம் இருக்கிற இலக்கணங்களும் உதாரணங்களும் நம்ம படிக்க வேண்டியது அடுத்து இக்கால தமிழ் இலக்கிய வளர்ச்சிக்கான சமூக காரணங்கள் இது இப்போ தமிழ் வளர்ந்து அப்படின்னா அதுக்கான சமூக காரணம் என்ன ஸோ இப்போ உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா நாவல் நாவல் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு இலக்கிய இதாக இருந்துச்சு எந்த காலத்துலனா நூல்கள் அறிமுகப்படுத்தும் போது தொழில் புரட்சி வரும்போது தொழில் புரட்சியினால சிக்கல்கள் ஏற்படும் போது நாவல் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு கருவியாக வந்து இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் நாவல் படிக்கிறதுக்கு நேரம் இல்லை மக்கள் வந்து ரொம்ப விரைவான வாழ்க்கை ரொம்ப கஷ்டமான வாழ்க்கையை வந்து வாழும்போது நாவல்கள் வந்து சிறுகதைகளாக வந்து பரிமாறிச்சு எப்படி வந்து டெஸ்ட் மேட்ச் ஃபைவ் டேஸ் உட்காந்து பார்த்தாங்களோ அப்புறம் ஒன் டே மேட்சாக எவ்வளோ ஆச்சோ இன்னைக்கு ஒன் டே மேட்ச் பார்க்கறதே டஃப்னு நினச்சி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி மேட்ச் மட்டும் தான் பார்க்குறான் அப்போ மக்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்படி வந்து இலக்கியம் எல்லா கலைகளுமே வளரும் இல்லையா அது மாதிரி இலக்கியம் எப்படி வந்து வளர்ந்துச்சு அப்படின்றது பார்க்கணும் ஸோ இரு இந்த இன்னைக்கு சிறுகதையே கூட ஒரு பக்க கதையாக ஓகே இருபது செ செகண்ட் கதை இப்படிலாம் வந்து வளர்ந்துட்டு இருக்கு சரியா அடுத்து புது கவிதை புதுமை படைப்புகளின் ஆக்கத்தில் வேறுபட்ட அரசியல் கருத்தாக்களையும் தாக்கும் வந்து ஒரு க கவிதை இருக்கு கவிதை வந்து திராவிட இயக்க சித்தாந்த கருவியா பொது உடைமை இயக்க சித்தாந்த கருவியா இல்லை தேசிய இயக்கத்தினுடைய சித்தாந்தம் அடிக்கப்பட்ட கவிதையா கதையா நாவலா அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம் சரிங்களா அப்படிதான் தமிழ் இலக்கியம் வந்து அரசியலோடு வளர்ந்தது இல்லையா அதை பார்க்க போறோம் அடுத்து தமிழ் இலக்கியங்களின் அண்மை கால போக்கு தமிழ் இலக்கியங்களின் அண்மை கால போக்குகள் அப்படிங்கிற இடத்துல என்ன பார்க்க போறோம்னா திறனாய்வு அணுகுமுறைகள் திறனாய்வு அணுகுமுறைகள் ஸோ திறனாய்வு ஒரு இலக்கியம் படிச்சுட்டாங்கப்பா ஒரு இலக்கியம் படிச்சு உங்கள்கிட்ட கொடுத்துட்டாங்க உதாரணமாக பொன்னியின் செல்வன் பொன்னியின் செல்வனை எப்படி வந்து திறனாயினா வரலாற்று அறிவியல் அடிப்படையில் திறனாயினா பொன்னியின் செல்வன் சொல்லியிருக்கிற பாத்திரங்கள் எல்லாம் உண்மையா இந்த மாதிரி தான் வரலாறு இருந்துச்சா சொல்ல வந்தியத்தேவன் ஒரு கேரக்டர் இருந்தால் வரலாற்றுல ஸோ அந்த வரலாறு வந்து எப்படி அப்படின்றது மாதிரி வரலாற்று இயல் திறனாய் உளவியல் திறனாய் உளவியல் திறனாய் ஒரு நூலை படிக்கும் போது அது வாசகனுக்கு ஏற்படக்கூடிய உளவியல் மாற்றங்கள் அந்த அடிப்படையில் அது திறனாஞ்சன்னா அது வந்து உளவியல் திறனாய்வு சமூகவியல் திறனாய்வு ஒரு நூல் சமூகத்தில் ஏற்படுற மாற்றங்கள் இல்லை சமூகத்தில் அப்படியே பதிவு பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு பார்க்கறது வந்து சமூகவியல் திறனாய்வு அறநெறி திறனாய்வு அறநெறி திறனாய்வு மாரல் வேல்யூஸை பற்றி அந்த இலக்கியம் சொல்லியிருக்கிற மாரல் வேல்யூ இப்போ உதாரணமாக வந்து சிலப்பதிகாரத்தையும் வந்து கொளுட்டணும் அப்படின்னு வந்து சிலப்பதிகாரத்தை வந்து ஒரு ஒரு பிற்போக்கு காப்பியம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாரு பெரியார் ஒரு இடத்துல ஏன்னா வந்து கண்ணகி வந்து கற்பு அந்த இதெல்லாம் அந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கிறது மதுரையை இழுத்துறது ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பிற்போக்கு விஷயம் சொல்றாரு ஸோ அது ஒருத்தருடைய பார்வை அந்த மாதிரி இருக்கு ஸோ இப்போ அந்த அறநெறி அடிப்படையில் வந்து அந்த ஒரு இலக்கியத்தை பற்றி இப்படி திறனாயம்
சகுனி என்ன 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 குறி குறிக்கணும் சகுனிகள் தான் வந்து கலகம் செய்கிறது ஓகே அவன் வந்து இது உதாரணமா வந்து சீதை அப்படின்னா வந்து அது கற்புக்கு உதாரணமா வந்து சொல்றோம் இல்லைங்களா சோ இப்படி வந்து குறியீடு வந்து ஒரு உத்தி இந்த மாதிரியான கவிதைகள் குறியீடை வச்சு அவன் சவுரி வேலை செய்தான் அப்படின்னு வந்து அந்த கவிதை எழுதுறான்னா அப்ப வந்து குறியீடு அப்படிங்கிற ஒரு உத்தியை வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் சரிங்களா அடுத்து இருந் இது துன்பம் அப்படிங்கிறது ஒரு உத்தி துன்பம் அப்படின்னா தொன்மையான விஷயங்களை உதாரணமா கட்டி எழுதுது அந்த இடம் மதுரையை போல அந்த இடம் குருச்சேத்திரமாக இருந்தது போர் இல்லையா அப்படி வந்து குருச்சேத்திரம் அப்படின்ற ஒரு தொன்மை மகாபாரதமும் ராமாயணமும் மிகப்பெரிய பிளாட்ஃபார்ம் தொன்மை அப்படின்னா பிளாட்ஃபார்ம் அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து ஃபுல்லா எடுத்து எழுதுறது உதாரணமா கண்ணன் அப்படிங்கிற ஒரு தொன்மம் கண்ணன் பாட்டு தொன்மை ஊத்தி பயன்படுத்துறாங்க இல்லையா சோ உள்ளுரை இறைச்சி எல்லாம் சங்க இலக்கிய சங்க கால இலக்கிய உத்திகள் சரிங்களா சோ இருண்மை இருண்மை அப்படிங்கிறது இருட்டு இருட்டுல வந்து சாதாரணமா ஒரு பொருள் வந்து தட்டுப்படாது இல்லையா ஒரு வாட்டர் பாட்டில் இருட்டுல வச்சிங்கன்னா சாதாரணம் பாத்தீங்கன்னா அது வாட்டர் பாட்டில் தெரியாது ஆனா சின்ன ஒரு விளக்கு எடுக்கும்போது அது ஒரு உருவம் வந்து தெரியும் அந்த மாதிரி ஒரு கவிதையை சாதாரணமா படிக்கும் போது அதுக்கு நம்ம விளங்கிறது இல்லை முழுசையா அதுக்கு ஒரு சின்ன தூண்டுதலோட சின்ன கொஞ்சம் ஒரு விளக்கு போட்டு ஒரு இன்னொரு கண்ணாடி போட்டு பார்க்கும்போது நமக்கு அது புரியுது இல்லையா அந்த மாதிரி ஊற்றி இருமைன்னு சொல்லுவோம் இப்படி இலக்கிய ஊற்றிகள் எழுப்பாங்க இந்த இடம்லாம் ரொம்ப ஈஸியான இடங்க திறனாய்வு அணுகுமுறைகள் உத்திகள் எல்லாம் ஒரு ஒரு பக்கத்துல அது என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும் போதும் அதுக்கான உதாரணங்கள் ஒரு பாட்டு எழுதிச்சுட்டீங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு இந்த ஒப்பு இலக்கியம் கம்பேரிட்டிவ் லிட்ரேச்சர் இது கொஞ்சம் ட்ரெண்டியான ஏரியா ஒப்பு இலக்கியங்கள் என்ன வேணா கேட்கலாம் உதாரணமா வந்து அஹ் ராமாயணத்தையும் அஹ் கம்பராமாயணத்தையும் வால்மீகி ராமாயணத்தையும் ஒப்பிட சொல்லி கேட்கலாம் அண்ணனும் நோக்கினால் அவளும் நோக்கினால் அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து படிப்போம் இல்லையா ராமாயணத்துல அது வந்து கம்பராமாயணத்துல தான் இருக்கு வால்மீகி ராமாயணத்துல இல்லை ஏன்னா தமிழ் இலக்கியத்துல இருந்து அந்த சங்க இலக்கிய காதல் முத்திகளை பயன்படுத்தி இந்த கம்பர் வந்து எழுதும் போது அவங்களுடைய திருமணம் வந்து வெறும் வந்து சுயம் வரத்தாலும் அந்த திருமணம் மட்டும் இல்லாம அதுக்கு முன்னாடியே வந்து அவங்க காதலால அவங்க வந்து இணைஞ்சிட்டாங்க அப்படின்றது காட்டணும் அப்படின்றது கம்பர் எழுச்சி பரான வால்மீகி எழுச்சி போட்டு அது மாதிரி நிறைய ஒப்பீடுகள் இருக்கு இல்லையா சோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ரெண்டு இலக்கியங்களோட இப்போ எல்லா ஒரு பிற மொழி இலக்கியத்தை தமிழ் மொழி இலக்கியத்தோட ஒப்பிட சொல்றது இல்ல ஒரு இலக்கிய வாதியவே ஒப்பிட சொல்றது சரிங்களா சோ ஓகேவா சோ இந்த மாதிரி ஒப்பிலக்கிய கொள்கை ஒப்பிலக்கியத்துக்கு இருக்கிற கொள்கை ஒப்பிலக்கிய கொள்கையினா என்ன அது எப்படி எதை ஒப்பிடணும் எதை ஒப்பிடக்கூடாது எதை வந்து சிமிலரா இருக்கிறதா ஒப்பிடணும் இல்லையா சிமிலரா இருக்கிறத ஒப்பிடக்கூடாது அந்த மாதிரி ஒப்பிலக்கிய விஷயங்களை வந்து நம்ம படிப்போம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஏரியா அடுத்து தமிழில் நாட்டுப்புற இலக்கியங்கள் நாட்டு ஃபோக் லிட்ரேச்சர் என்ன சொல்ல போனா சிலப்பதிகாரத்தையே சில பேர் வந்து ஃபோக் டேல்ஸ் ஃபோக் லிட்ரேச்சர் அப்படின்னு சொல்றான் அது ஒரு வகையில உண்மை கூட சோ தமிழ்ல வந்து கதை பாடல்கள் இருக்கு கதையவே கதை பாடல்கள் என்னன்னா கதையவே பாடலா வந்து பாடுறது வந்து கதை பாடல் வில்லு பாட்டு எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அது கதை பாடல் சொல்றேன் அடுத்து பழமொழிகள் ஓகே விடுகதைகள் புதிர் போடுறது விடுகதைகள் இப்ப சமூகவியல் பார்வையில் நாட் நாட்டார் வழக்காற்றுகள் அடுத்து மொழிபெயர்ப்பு மொழிபெயர் மொழிபெயர்ப்பு மொழிபெயர்ப்பினுடைய பயன்கள் என்னென்ன மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ள தமிழ் இலக்கியங்கள் இப்ப தமிழ்ல என்னென்ன மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கு தமிழ்ல இருந்து எப்படி மொழிபெயர்க்கிறாங்க இப்போ மொழிபெயர்ப்புடைய பணி பயன்கள் என்ன மொழிபெயர்ப்புனால என்ன நடக்கும் மொழிபெயர்ப்புனால ஒரு மொழி வந்து வளர்ந்துடும் கரெக்டா பிற நாட்டு சாஸ்திரங்கள் தமிழ் சேர்க்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா அப்போ வந்து மொழிபெயர்ப்புனால மொழி வந்து அஹ் வளர்ந்துடும் மொழிபெயர்ப்புனால மொழி வந்து வளப்படும் இல்லையா மொழிபெயர்ப்புடைய பயன்கள் என்ன அப்படின்றது நம்ம எடுத்து நிறைய உதாரணங்கள் இருக்கு எடுத்து எழுதணும் அடுத்து தமிழர்களுடைய பண்பாட்டு வரலாறு காதல் மற்றும் போர் பற்றிய கருத்தாக்கம் தமிழருடைய கருத்தாக்கம் போர் என்னவா இருந்தது இப்ப சங்க இலக்கிய சமூகமே வந்து ரொம்ப போர் சமூகமா தான் இருந்துச்சு சேர சோழ பாண்டியன் தமிழர்கள் மூணு பேர் இருந்தாலும் அவங்களுக்குள்ளேயே சண்டை போடுறது சண்டை நான் வந்து விழுப்பம் படுறது பின்னாடி அடிபட்டா வந்து இது என்னுடைய மார்க் வந்து நான் இதுக்கு அறுப்பி இருக்கேன் இப்படி எல்லாம் வந்து போர்றது ரொம்ப வந்து ஒரு வேல்வடித்து குறித்தல் கொள்ளறது கடமை ஓகே களிலிருந்து பெயர்தல் காலை கடமை இப்படி வந்து போரை பத்தி ஒரு கருத்தாக்கம் காதலை பற்றி ஒரு கருத்தாக்கம் தமிழர்கள் வச்சிருந்தாங்க காதலை பற்றி தமிழர்கள் என்ன கருத்தாக்கம் வச்சிருந்தாங்க அப்படின்னா தமிழர்களுடைய நட்பு இருக்கு இல்லையா காதல் வந்து பயிலீது கெழிய நட்பு காலங்காலாம பயின்று வரக்கூடிய நட்பு திருமணம் அப்படின்னாலே காதல் திருமணம் தான் சோ அப்படி ஒரு கருத்தாக்கம் போர்ன்றது ஒரு 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 போர் சமூகமா இருக்கணும்னா அந்த சமூகத்துக்கு என்ன கருத்தாக்கம் இருக்குமோ அப்படி ஒர
கவர்ந்துட்டு வருவாங்க மீட்டல் கறந்தையா அதை மீட்கிறானு பார்ப்பாங்க டெஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் பவர்ஃபுல் ஒரு ஒரு பவர் இருக்கிற மன்னரோட தான் இங்க ஒரு சண்டை போடுறது தமிழுடைய வழக்கமா வந்து இருந்துச்சு சரிங்களா அடுத்து வந்து போர் புரியும் போது வந்து பெண்களை தாக்க மாட்டாங்க முதியோர்களை தாக்க மாட்டாங்க குழந்தைகளை தாக்க மாட்டாங்க இல்லையா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எம் அம்பு கடிவிடுதும் நின் அரண் சேர்மி என் வீடு வருது என் வில் வருது நீங்க வந்து வீட்டுக்கு போயிருங்க யார் யாரெல்லாம் வந்து அதே மாதிரி இவன் மதுரையில வந்து சிலப்பதிகாரத்துல மதுரை எரிச்சுதா இருக்கிற சம்பவங்கள்லாம் கூட வந்து யார் யாரெல்லாம் விட்டுட்டு யார் யாரெல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னு வந்து கண்ணிக்கு சொல்ற மாதிரி தான் நம்ம வருது இல்லையா அந்த தொல் தமிழுடைய போரியல் வெற்றி நிலை கவர்தல் வீட்டில் கரந்தையாம் வட்டார் மேல் செல்வது வஞ்சி உட்காது என்பது காஞ்சி எயில் காத்தல் முச்சி அது வலைத்தில் ஆகும் உறிஞ்சை அதிருப்பெறுவது தும்பையாம் போர்க்களத்தை விட்டார் சிறுவன்றது வாகியாம் அப்படின்னு வந்து தமிழர்களுடைய அறநெறிமுறைகள் இருக்கு தமிழருடைய பழக்க வழக்கங்கள் என்னென்ன நம்பிக்கைகள் என்னென்ன சடங்குகள் என்னென்ன உறிஞ்சி முள்ளி மருதம் நெய்தல் பாலையும் ஐந்து திணைகள் காட்டும் வழிபாட்டு முறைகள் என்னென்ன ஸோ இந்த கடவுள்கள் எல்லாம் சொன்ன அந்த வழிபாட்டு முறைகள் என்னென்ன சங்கம் அருவிய கால இலக்கைகளில் ப புலப்படும் பண்பாட்டு மாற்றங்கள் என்ன சமணமும் பௌத்தமும் தமிழர்களுக்கு என்ன கொடுத்துச்சு தமிழ் இலக்கியத்துக்கு என்ன கொடுத்துச்சு சமணம் தமிழ் இலக்கியத்துக்கு என்ன கொடுத்துச்சு காப்பியங்கள்ல பெரும் காப்பியங்கள் சமண காப்பியங்கள் நிகழ்ந்துகளை கொடுத்தது சமணம் தான் பதினெண்டு கீழ்கணக்கு நூல்கள்ல பெரும்பான்மையான நூல்கள் சமணம் இருந்தது இப்படி சமணம் கொடுத்துச்சு பௌத்தம் தமிழுக்கு தமிழர்களுக்கு என்ன கொடுத்துச்சு அது தமிழுக்கு கொடுத்தது பார்த்தா தமிழருக்கு பௌத்தம் என்ன கொடுத்துச்சு ஸோ தமிழ் பொருத்தம் வந்து உதாரணமாக வந்து விகாரங்கள் விகாரங்கள் வழிபாட்டு தலங்கள் அப்படின்னு உருவாகுது சிலை வழிபாடுகள் இதன் வந்து இந்த செவ்வாடை வந்து சீவராடை அணியிருது மொட்டை எடுத்துக் கொள்ளு வழக்கம் இப்படிலாம் பௌத்தம் தமிழர்களுக்கு நிறைய கொடுத்துருக்கு அடுத்து காலந்தோறும் தமிழர்களுடைய கலை மற்றும் கட்டுரை கடைகளில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் பல்லவர் கால பிற்கால சோழர் நாயகர் கால ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் ஸோ இப்படி வந்து தமிழ் இலக்கியம் முதல் தாக்கு இந்த முதல் தாளுக்கு என்னென்ன புத்தகம் அப்படின்னு முதல்ல சொல்லி முதல் தாளுக்கான புத்தகம் என்னோட சஜஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல் தாள் பற்றி படிக்கணும் அப்படின்னா முதல்ல நீங்க தமிழ் தமிழ் இலக்கிய வரலாறு மூவா மூவா புத்தகத்தை முதல்ல படிக்கணும் தமிழ் இலக்கிய வரலாறு தெரிஞ்சுக்கணும் அதுலேயே பெரும்பான்மையான ஏரியா கவர் ஆகிடும் அடுத்து தமிழ் இலக்கிய வரலாறு ஒரு புத்தகத்தோடு இல்லாமல் ரெண்டு மூணு புத்தகமா படிக்க முனைவர் பாக்கிய மேரி வகைமையை நோக்கி தமிழ் இலக்கிய வரலாறு பாலசுப்ரமணியம் தமிழ் இலக்கிய வரலாறு ரெண்டும் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு மூணு தமிழ் இலக்கிய வரலாறாவது நீங்க புத்தகத்தை படிக்கணும் மூவால ஆரம்பிச்சு இன்னும் ரெண்டு தமிழ் இலக்கிய வரலாறை நீங்க படிக்கணும் அடுத்து இந்த தமிழ் மொழி வரலாறுல நீங்க வந்து தமிழ் மொழி என சக்திவேல்னு ஒரு புத்தகம் இருக்கு தமிழ் மொழி வரலாறு இந்த இலக்கணம் இலக்கணம் ஏரியா ஃபுல்லா கவர் பண்ணி தேவையான ஏரியா மட்டும் மூணு சேர்த்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து தமிழ் இலக்கிய இது இது தமிழ் இலக்கியங்களின் அண்மை கால போக்குக்கு ஒன்னொன்றி தனியா நீங்க வந்து சமூகவியல் உளவியல் திறன் இதெல்லாம் சாதாரணமா நெட்ல போட்டோ இல்ல சாதாரணமா வந்து ஏதாவது ஒரு இதுல சக்தி பப்ளிகேஷன் ஒரு தமிழ் புக் போட்டிருக்கான்னு சொல்றாங்க இல்லையா அதுல சக்தி பப்ளிகேஷன் உடைய தமிழ் இலக்கிய வரலாறு பார்ட் ஒன் அப்படிங்கிறது பேப்பர் ஒன்னு பார்ட் டூ அப்படிங்கிறது பேப்பர் டூ ஸோ அதுல கொடுத்துருக்கிறதே போதும் அடுத்து இந்த கடைசியா இருக்கிறதுக்கு வந்து நீங்க வந்து தமிழர்களுடைய வரலாறு மற்றும் பண்பாடு தமிழ் தமிழக வரலாறு மற்றும் பண்பாடும் தட்சிணாமூர்த்தி காசு பிள்ளை இந்த ரெண்டு புத்தகத்தை படிக்கலாம் போதும் ஸோ ஒரு ஆறு ஏழு புத்தகத்துலையும் இதை வந்து கவர் பண்ணிட முடியும் பேப்பர் ஒன்று பேப்பர் டூ பேப்பர் டூ நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பேப்பர் ஒன் வந்து தியரட்டிக்கல் ஏரியா அப்படின்னா பேப்பர் டூ வந்து அதோடைய ப்ராக்டிக்கல் ஏரியா இப்போ பேப்பர் டூல என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னா குறுந்தொகை குறுந்தொகையில் ஒன்றுலேருந்து இருபத்தஞ்சு பாடல் இருக்கு புறநானூர் ரெண்டாவது புறநானூர் நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டாவது பாடல் இருந்து நூற்றி இரநூறாவது பாடல் இருக்கு அடுத்து திருக்குறளுடைய பொருட்பால் பொருட்பால்ல அரசியல் அரசியலும் அமைச்சியலும் வந்து இருக்கு இறை மாற்றியில இருந்து அவையஞ்சு அமைய முடிய நம்ம சிலபஸ்ல இருக்கு ஆனா சோ நீங்க எல்லாமே படிக்கணுமா இது அப்படின்னா நீங்க வந்து எல்லாமே படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு ஒரு அதிகாரத்திலையும் அந்த ஒரு அதிகாரத்திலையும் நோக்கம் என்ன அந்த அதிகாரத்துல இருந்து ரெண்டு மூணு முக்கியமான பாடல்களை வந்து படிச்சு வச்சா போதும் அடுத்து காப்பியம்ல மதுரை காண்டம் சிலப்பதிகாரத்துல கும்பகர்ணன் வதை படலம் சம்பராமாயணத்துல சரிங்களா பக்தி இலக்கியத்துல திருவாசகம் திருப்பாவை திருவாசகத்துல நீத்தழி விண்ணப்பம் மட்டும் இருக்கு புது கவிதைகள்ல புது கவிதைகள் கவிதைகள்ல வந்து பாரதியாரோடைய கண்ணன் பாட்டு பாரதிதாசனுடைய குடும்பங்கள் இருக்கு நா காமராஜரோட கருத்து மலக்கு ஒன்னு ஒன்னத்தை பத்தி சொல்லணும்னா மணிக்கணக்குல சொல்லலாம் சோ அந்த மாதிரியான ஒரு பாடல்கள் தான் இதெல்லாம் சோ உரையில பாத்தீங்கன்னா மூ வரதாசனுடைய அரமு மனசு கொஞ்சம் கஷ்டமா ஃபீல் ப
புத்தகத்தை நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா போதும் ஸோ இது தாண்டி வந்து பெரிய அளவுல இந்த இதை வந்து நீங்க படிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்ப இதுல கேள்விகள் எப்படி கேட்கறாங்க அப்படின்னு பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு கேட்ட கேள்வி நான் டவுன்லோட் தான் பண்ணி வச்சேன் நானும் இந்த கேள்விகளுக்கான பதில் எல்லாம் பார்க்கிறேன் தமிழ் உயர் தனி செம்மொழி பிரதிமார் கலைஞர் சொல்றார் இல்லையா தமிழ் ஒரு உயர் தனி செம்மொழி இப்போ தமிழ் ஒரு உயர் தனி செம்மொழி இப்போ தமிழ் வந்து உயர் மொழி உயர்வான மொழி ஏன்னா அதனுடைய இலக்கண வளம் இலக்கிய வளம் தமிழ் ஒரு தனி மொழி ஸோ தமிழ் தனித்து இயங்கக்கூடிய மொழி சரியா அடுத்து தனி ஒரு செம்மொழி செம்மொழின்றதுக்கான கிளாசிபிகேஷன் என்னென்ன இதை மட்டும் எழுதிட்டாலே போதும் அடுத்து தமிழில் வேற்றுமை உருவுகள் எத்தனை வேற்றுமை இருக்கு தமிழ்ல ஐ ஆல் கு ஐ ஆல் கு இன் அது கண் எட்டு வேற்றுமை முதலுக்கு வேற்றுமை எட்டாம் வேற்றுமை இல்லை மீதி வந்து வேற்றுமைகள் எல்லாம் இருக்கு இந்த வேற்றுமை உருவு எழுதப்படும் இலக்கணத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு கேள்வி தான் கேட்டுருக்கேன் அடுத்து சங்க இலக்கிய தொகை உண்டு பத்து பாட்டு எட்டு தொகுதி உண்டு இதை பத்தி சாதாரண குறிப்புகள் தொல்காப்பியம் குறிப்பிட்டுள்ள உரை நிறைய வைக்கல் ஓகே புற வஞ்சி இலக்கியம் இந்த நாலு இதுல இருந்து ஒண்ணு கேட்டுருவோம் கண்டிப்பா ஒரு இந்த முறை புற வஞ்சினா அடுத்த முறை வந்து உலா இல்ல வந்து பரணி இப்படி மாத்தி மாத்தி ஒண்ணு கேட்பாங்க புற வஞ்சி இலக்கியம் புற வஞ்சி இலக்கியம் என்ன எழுதிட்டு இந்த புற வஞ்சிக்கான உதாரணம் வந்து திருக்குரு ராசப்ப கவிராயர் எழுதிய இந்த குற்றால புற வஞ்சி எழுதினா முடிஞ்சு போச்சு மொழி அமைப்பில் நோக்கில் இக்கால தமிழ் பெயர் சொற்களை பாகுபடுத்தி ஆர்வம் அதாவது இலக்கணம் திருநாளும் விட்டுருங்க அடுத்த ரெண்டு கேள்வி நீங்க எழுதிடலாம் இந்திய மொழி குடும்பங்களில் தென் திராவிட மொழிகளுக்கு இடையே காணமாகும் ஒற்றுமை கூறுகளை ஆராய்க சங்க இலக்கிய புறத்தினை மரபுகளை தொல்காப்பியத்தின் வழி விளக்குக புதுக்கு விதிகளில் மனிதநேய சிந்தனைகளில் மதிப்பிடுக சோ இப்படி சாதாரணமா எழுதக்கூடிய கேள்விகள் தான் வந்து சாதாரண இப்ப என்னன்னா நம்ம இதை பத்தி எல்லாம் படிக்காம இதை நான் வந்து விளக்கி சொன்னா அது வந்து உங்களுக்கு சரியா இருக்காது அப்படின்னால நான் அந்த ஏரியா விட்டுருக்கேன் பட் ஆனா இந்த கேள்விகளை நீங்க பாத்தீங்கன்னா பேப்பர் ஒன்னையும் பேப்பர் டீனும் சாதாரணமா உங்களால எழுதக்கூடிய கேள்வியா தான் இருக்கு சரியா இப்படி தமிழ் இலக்கியத்தை நீங்க வந்து ஒரு முறை செல்ஃப் ஸ்டடி படிச்சுட்டீங்கன்னாலே உங்களால நல்ல ஸ்கோர் வந்து தமிழ் இலக்கியத்துல பண்ண முடியும் சரியா இப்படி தமிழ் இலக்கியம் யார் யாரெல்லாம் ஆப்ஷன்ல எடுக்கணும் அதுல என்னென்னலாம் இருக்குன்னு உங்களுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு இந்த கிளாஸ் வந்து சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதை வந்து வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் காண்டாக்ட் சரிங்களா ஆல் தி பெஸ்ட் யூ அகேன்